இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ பி சி மூணு செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் வெரிஃபை த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மூணு செட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மூணு செட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுதான் யூனியன் ஆஃப் செட்ஸுடைய ஃபார்ம்லாம் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஸோ அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்குது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பி யூனியன் சி நம்மளுக்கு பிராக்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ பி யூனியன் சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தெரியும் அதை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பி யூனியன் சி வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ பி அண்ட் சி ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் ஸோ ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது எம் அண்ட் என்லாம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாமல் எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எம் அண்ட் என் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் வந்திருக்கு அதே மாதிரி கியூ அண்ட் எஸ் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாமல் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வச்சு எழுதிக்கணும் மித்த எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ எம் என் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கியூ அப்புறம் எஸ் அண்ட் டி ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா எம்என் பி இருக்குது ஸோ அதனால் பியும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கியூஎஸ் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ விட ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஸோ ஏ அப்புறம் பி யூனியன் சி நம்ம கண்டுபிடிச்சதை எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ எழுதணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எம் என் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பி அவங்க ஆர்டர் எழுதியிருக்காங்க சரியா எம் என் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பி கியூ ஆர் எஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கியூ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கானா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் நம்ம எழுதணும் ஆன்சரில் எழுதுகிறப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி முதல்ல பிராக்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏ ஓடுது பி ஓடுது ஸோ ஏ யூனியன் பி ஓடுது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி நம்ம போடுறோம் ஸோ ஏ யூனியன் பியோட வேல்யூ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சி ரெண்டுத்துலேயும் நம்மளுக்கு சேர்த்து எழுதிட்டோம் ஸோ சேர்த்து எழுதி ரிப்பீட் ஆகாமல் சேர்த்து எழுதிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டையும் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டுத்துடைய ஆன்சரும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி தான் வருது அதாவது எம் என் பிக்யூஆர் எஸ்டி ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஸோ இட் இஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிடணும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேர்ட் சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் சம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெரிஃபை த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் இன்டர்செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவில் இருக்க லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்க பிராக்கெட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் சி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயும் இன்டர்செக்ஷனாக ஒரே மாதிரி இருக்குது இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் தான் எழுதணும் ஸோ ரூட் த்ரீ அண்ட் ரூட் ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ பி இன்டர்செக்ஷன் சியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஏவோட வேல்யூ போட்டோம் இது ரெண்டுத்துலேயும் எது ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ப